，我买了一辆迈凯伦跑车，一天。Hello， 各位好，大家好，我是一鸣。今天我们来做一件我一直都很想做的事情，就是用跑车来做一顿烧烤。于是呢，我就花了八千块租了我生活这台迈凯伦，好贵啊！我的心在滴血。穷死了！不过前段时间大家应该知道一鸣拆了放，所以终于有成本去拍了。虽然说花了这么多钱才租了这个车子一天，但是这是我人生当中第一次我这种有钱人才能开的车，心里面还是超激动。我给大家介绍一下这个车子吧，这是一台两百多万 V 八发动机的车子。看我视频的女生应该不知道啥是 V 八，简单的来说就是声音贼大，速度贼快。哇！我坐进来给你们启动一下，按下这个按钮。OK。是不是声音贼大？半夜开车贼倒霉。我发现一个问题，坐在这里面其实并不是很舒服。这个座位贼硬啊，就像那种放了很久的那种硬馒头一样。不过。他帅啊！大家觉得这个车子好看吗？好看的话扣个一。没事，在一鸣这里不用抑制你们的想法，大胆的扣出来。我真的觉得挺好看的。我刚刚开了没有一会儿，我就发现它的发动机已经超级热了，特别是这块地方，手都不敢往上面摸，就像一口被加热的锅一样。同时我还发现它的排气管这里也很热。哦，好烫好烫烫烫烫。OK， 我们回到主题，用这口锅来做一顿烧烤。为了做这顿烧烤呢，我特意去超市买了一些食材，有小龙虾、鲜肠，还有牛排以及一些调料。我们先拿两个鲜肠试一下，这个盘戏能不能把这个鲜肠烤熟。熟了，熟了，熟了，熟了，熟了。我们大概烤了八分钟左右，这个鲜肠就已经熟了，都烤糊了。给你一个，嗯，我们来试一下，用汽车尾气烤出来的鲜肠到底是什么味道？嗯嗯，完全熟了，里面都有点流油了。但是我发现一个问题，这鲜肠有股汽油味，不是很好吃。所以以后大家千万不要用尾气来做烧烤。不过虽然说我们用排气烤出来的鲜肠不是很好吃，但是我们也得出了一个结论，就是它的发动机。完全可以把东西给烤熟，就 OK 了。现在我打算用锡纸把我们的食材给包起来，然后放到这个发动机上面。这个发动机应该可以把我们的牛排给烤熟，然后我们就可以得到一顿美味的午餐了。现在我们准备出发吧。使劲的开，开了差不多两个多小时吧。我们来看一下我们的牛排熟了没有？哇，好烫，好热啊！这里，我们去那个阴凉的地方。哇，弄了这么久还真的别说，肚子已经咕咕叫了。我们现在把我们的牛排打开看一下，熟了没有？哦，熟了，熟了，熟了，熟了。哇，我们来看一下这一个，哇，好神奇啊，全部已经熟透了。我们现在试一下用跑车烤出来的牛排是什么味道？嗯，熟透了，都已经很老了。加点辣椒。哇，好满足啊！我们来试一下这个小龙虾，来，你试一下味道。嗯，味道怎么样？嗯，还挺好吃的哦，又很香，没有那种焦焦的感觉，就像我们去那个路边吃那个小龙虾一样，没有像牛排那么老，还挺好吃的。我再吃一个，嗯，挺爽的。耶、yeah! <笑>，啊，满足！我们的挑战大获成功，我们带来的食材全部都煮熟了，我们带来的食材都全部煮熟了，你吃什么东西啊？<笑>幸好没有翻车，不然的话就亏到了。以此得出结论呢，如果你拥有一台跑车，那就相当于你有一台移动电饭锅，那有什么用啊？而且成本巨高。啊，贼亏！不过，如果大家喜欢看这种跑车类的视频的话，可以弹幕评论告诉我你们想看什么。要大家都想看的话，我就会去做。可是，一米也希望大家能帮个小小的忙，给这个视频多多点赞，帮一米回一下本。如果说本期视频点赞超过五万的话，下次我们拍跑车就啊，兰博基尼要看的扣个一。好嘞，真的很谢谢你，说了我以前的视频不关心，我点赞、收藏、评论、转发、关注我们，下次见，拜拜。